அவர்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கம் அணில் அவர்கள் பேசும்பொழுது ஒன்று சொன்னார்கள் நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடம் தாமதமாகிவிட்டது என்பது எனக்கு மதங்களில் வேறுபாடுகள் உண்டு சிந்தனை உண்டு ஆனால் தாமதத்தில் எனக்கு கவலை இல்லை ஏனென்றால் நமது இந்தியாவில் ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்வது என்பது எவ்வளவு கஷ்டம் என்பது எனக்கு தெரியும் நூற்றுக்கணக்கான நிகழ்ச்சிகளை நான் இந்தியா பூராகவும் பல இடங்களில் ஏற்பாடு செய்து அங்கே அந்த பாரதம் நடத்துவாங்க ராம்நாத் பாரதம் சொல்லுவாங்க பாரதம் அப்படின்னு மகாபாரத கதை நடத்துவார்கள் இரவு அந்த கிராமத்தில் நடத்தும் பொழுது சொல்வார்கள் அங்கே நடத்துறவர் சொல்வார் அர்ஜுனன் வந்தார் வில்லை எடுத்தார் அப்பொழுது கொஞ்சம் தயக்கம் தயக்கம் ஏற்படுது அவருக்கு ஏனென்றால் எதிராக நிற்கக்கூடிய அந்த நூறு கௌரவர்கள் அனைவரும் அவருடைய சகோதரர்கள் நம்முடைய சகோதரர்களை போய் கொள்வதா என்று தயக்கம் அர்ஜுனனுக்கு ஏற்பட்டது உண்மையாக அந்த தேரோட்டி வந்த கண்ணன் சொன்னார் அதெல்லாம் தயக்கம் ஏற்பட கொள்ளாதே ஏனென்றால் இது யுத்த தர்மம் இங்கே நீ செய்ய வேண்டியது யுத்தம் அங்கே இருப்பவர்கள் எதிராளிகள் அவர்களை நீ கொல்ல வேண்டும் அதுதான் யுத்தத்தின் தர்மம் அதை செய்ய வேண்டும் என்று அவர் சொன்னார் என்று அந்த கதையை சொல்பவர் ஆரம்பிப்பார் அப்பொழுது அங்கே என்னாகும் அந்த விழாவை ஏற்பாடு செய்து வருவார் எப்ப நம்ம நாயுடு வந்திருக்கார்ப்பா கொஞ்சம் கதையை நிறுத்தி திருப்பி ஆரம்பி அப்படிப்பார் திருப்பி என்ன செய்வார் அவர் கதை சொல்பவர் ஆரம்பிப்பார் அர்ஜுனன் வில்லை எடுத்தார் அம்பை கோர்த்தார் ஆரம்பிப்பார் உடனே அவர் விழா ஏற்பாடு செய்து வருவார் அங்கே வருவார் ஏ நம்ம கவுண்டர் வந்திருக்கார்ப்பா திருப்பி சொல்லுப்பா அப்படின்னு ஆக மொத்தம் இப்படி என்ன ஆகும் என்று சொன்னால் அர்ஜுனன் வில்லை எடுத்திருப்பார் அம்பை கோர்த்திருப்பார் விட்டே இருக்க மாட்டார் ஆக இது மாதிரியாக அங்கே ஒரு தாமதம் ஏற்படும் எதற்கு சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் நமது நாட்டுடைய சூழ்நிலையிலே தாமதம் என்பது எல்லா நிகழ்ச்சியிலும் ஏற்படக்கூடியது இது வருத்தப்படக்கூடிய ஒன்று அல்ல அதற்காக அணில் அவர்களுக்கு நீங்கள் நீங்கள் இந்த நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடத்தில் ஆரம்பித்தீர்களே அதற்கு என்னுடைய பாராட்டு பதவி தெரிவித்தோம் முக்கியமாக ஒன்று சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் பலவித தானங்கள் இருக்கின்றன அன்னதானம் இருக்கிறது சாப்பாடு போடுவது ரத்த தானம் இருக்கிறது ரத்தம் கொடுப்பது உறுப்புகள் தானம் கொடுப்பது பொருள் தானம் கொடுப்பது என்று பல வகை தானங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் இந்த எல்லா தானங்களிலுமே மிகச்சிறந்த தானம் எது என்று சொன்னால் மிகச்சிறந்த தானம் எது சொல்றது என்று சொன்னால் வித்யாதானம் கல்வி கொடுப்பது எல்லா தானங்களிலும் சிறந்த தானம் கல்வி கொடுப்பது வித்யாதானம் என்று சொல்வார்கள் அந்த வித்யாதானம் அந்த வித்யாதானத்தை முக்கியமாக நோக்கமாக கொண்டு முக்கிய நோக்கமாக கொண்டு இந்த ஸ்டார் குரோத் எய்து இன்ட்ரெஸ்ட் என்று ஆரம்பிக்கப்பட்டிருப்பதே மிக அற்புதமான விஷயம் கல்வியை அடிப்படையாக கொண்டோம் தமிழில் கல்வி என்று சொன்னால் கல்வி எடுத்தல் என்று சொல்வார்கள் மாணவர்களிடமிருந்து எதிராளியிடமிருந்து கற்பவரிடமிருந்து இருப்பவற்றை வெளிக்கொணர்வது கல்வி எடுப்பது என்பதுதான் கல்வி அதனால் இன்றைக்கு அந்த கல்வி என்ற அந்த ஒரு விஷயத்தில் போகும் பொழுது கல்வி எடுத்தல் எனக்குள்ள ஒரு அனுபவத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் வாஷிங்டனில் உலக வங்கி வேர்ல்டு பேங்கில் ஒரு அவார்டு வாங்கினேன் அது இருளா டைப்ஸ்க்காக கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் குடும்பங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாறுதலை ஏற்படுத்துவதற்காக ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பை செய்து அது செய்யும் பொழுது அதற்கு கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு நாமினேஷன்ஸ்ல இருபத்தி ஆறு நாடுகளில் இருந்து வந்ததுல நாங்கள் அந்த அவார்டை பெற்றோம் பலவித ஸ்டேஜஸ் கடந்து அந்த அவார்டை பெற்றோம் அந்த வாஷிங்டனில் அந்த இது வாங்கும் பொழுது சென்றிருந்தோம் சென்ற பொழுது என்ன ஏற்பட்டது என்றால் ஒரு முக்கியமான அனுபவம் ஒன்று ஏற்பட்டது எப்பொழுதுமே நான் இது மாதிரி வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் பொழுது எனக்கு ஒரு பிரச்சனை நான் சுற்று சுத்த சைவம் அதனால என்ன அப்படின்னா சாப்பாடு பிரச்சனை எடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்ப கொஞ்ச நாள் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அங்க இருக்கிற ஒரு ஐம்பது நூறு கிலோமீட்டர்ல யாராவது நண்பர்கள் இருக்காங்களா யாராவது தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்களான்னு கேட்டு அங்கு போன் பண்றது என்ன போன் பண்றது அப்படின்னா நாளைக்கு காலையில் எட்டு மணிக்கு நான் வர்றேன் இட்லி தோசை சைட் டிஷ் சட்னி சாம்பார் பூரி அது சைட் டிஷ் கிழங்கு இது எல்லாம் செய்து ரெடி பண்ணி வச்சிடும் 
வந்து என்ன கூட்டு போய் இருக்காரு ஏன்னா நாங்க இருக்கக்கூடிய இடத்துல நாங்க எங்க வர முடியாது ஏன் உங்க கார்ல வந்து கூட்டு போய் சொல்லிட்டு எல்லாமே நாங்க சொல்லிடுவோம் சொல்லலாம் வரலாம் வர வேண்டாம் ஒரு வாரம் கழிச்சுவா பத்து நாள் கழிச்சுவா அப்பா அப்பாயின்மெண்ட் மிஸ் பண்ணிடுவா அப்படின்னு விட்டுருவாங்க அது மாத்திரம் இல்ல ஏதாவது உணவு சேர்த்துனா இனத்தையா செஞ்சு வைப்பாங்க இல்ல பிரிஞ்சு இருக்கக்கூடிய அமெரிக்க உணவு ஏதாவது அதையும் சேர்த்து எடுத்து கொடுத்துருவாங்க அவ்வளவுதான் அதனால என்ன பண்றது அப்படின்னா உணவையும் சொல்லி மெனுவ சொல்லி சைட்டிஸ்டையும் சொல்லி நாங்க வர்றோம் அப்படின்னு கண்டிப்பா வச்சு போன வச்சிடுறது அதுக்கு மேல பேசுறது இப்படி ஒருத்தர் நான் போன் போன் பண்ணி சொன்ன போது அப்ப அவர் வந்தார் இங்க கூட்டு போறது அவர் கூட ஒரு ஒன்பது வயசு பையனும் வந்தார் ஒன்பது வயசு பையனும் வந்தார் வந்த போது பின்னாடி நானும் அந்த பையனை உட்கார்ந்துருந்தா அவர் முன்னாடி வண்டி ஓட்டு போறாரு ஹோட்டல வந்து கூட்டு போறாரு போகும்போது அந்த பையன் ஏன்ட்டு கேட்டான் வாய் குட் யூ கம் டு யூஎஸ்சி அப்படின்னு கேட்டான் அப்ப நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி இந்த அவார்டு எதுக்காக வாங்கியிருக்க அப்படின்னு அந்த அவார்டு என்ன இருக்கு ஏது இருக்குன்னு அந்த ஒன்றரை மணி நேரம் டிராவல்ல ஏகப்பட்ட கொஸ்டின் கேட்டான் எதுக்காக அந்த அவார்டு இன்ஃபேக்ட் அந்த வேர்ல்ட் பேங்க்ல அவார்டு கொடுத்தவங்களே நான் அவ்வளவு கேட்டதில்ல அந்த அளவுக்கு கொஸ்டின் கேட்டதில்ல அவன் அந்த அளவுக்கு ஒன்றரை மணி நேரம் கேள்வி கால கேள்வி கிணைகளால விளைத்து எடுத்து எனக்கு வந்து அதை பத்தி முழுவதுமாக அறிஞ்சு கொண்டான் பிறகு வீட்டுல போயிட்டு அவன் மாட்டி சொன்னான் இந்த மாதிரி அவார்டு வாங்கி வந்திருக்காரு இது மாதிரி இது இருக்கா அவார்டு வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு இவன் ஏன் இப்படி இருக்கான் அதாவது நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைங்கள் இருக்கார்கள் பெரியவங்க இருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் எனக்கு அவார்டு வாங்கினு வந்த பிறகு இன்ஃபுல் எல்லாம் போட்டாங்க போட்டபோது என்ன இந்த அளவுக்கு விசாரிச்சது இல்ல அவார்டு கங்கிராச்சுலேஷன் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க உடனாது மற்றபடி ரொம்ப விசாரிச்சது இல்ல ஆனா இந்த பையன் இவ்வளவு நுணுக்கமாக ஒவ்வொன்றையும் கேட்டு தெரிந்து கொள்கிறானே இதுல என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் அவன் ஸ்கூலுக்கு போனேன் அவனுடைய பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் அவனுடைய கிளாஸ்ல போய் கவனிச்சேன் கவனிச்ச போது ஒரு ஒரு விஷயம் நடந்தது இன்ஃபேக்ட் அது மாதிரியாக நம்ம பள்ளிக்கூடங்கள்லாம் இருந்தா கூட நல்லா இருக்கும் அது என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அங்க இந்த நம்ம டைப் ஆஃப் புக் இஷ் எஜுகேஷனும் இருக்கு புக் வச்சு படிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கு புக் இல்லாம ஒரு படிக்கக்கூடிய விஷயங்களும் அங்க இருக்கு நம்ம அடிக்கடி நான் அதான் சொல்றது உண்டு இந்த சிலபஸ் சிலபஸ் வச்சு நம்ம வாழ்க்கையில பல பஸ்தா நம்ம தொலைச்சிட்டோம் சிலபஸ் சிலபஸ் வச்சு நம்ம வாழ்க்கையில பல பஸ்தா தொலைச்சிட்டோம் அப்படின்னு ஆங்க அங்க போய் அந்த ஸ்கூல்ல கவனிக்கும் போதா ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சது அப்ப வந்து அந்த புஷ் தான் பிரசிடென்ட் ஆஃப் அமெரிக்காவ இருந்தார் அவர் அப்ப அவங்க ஒரு தலைப்பை கொடுக்குறாங்க அந்த இருபது மாணவர்களுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா புஷ் வந்து செலக்ட் பண்ணப்பட்டது பிரசிடென்ட் ஆஃப் அமெரிக்காவ செலக்ட் பண்ணப்பட்டது சரியா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு தலைப்பை கொடுக்குறாங்க கொடுத்துட்டு என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா ஒரு புக் லிஸ்ட் கொடுக்குறாங்க இந்த புக்ஸ் எல்லாம் நீ ரெஃபர் பண்ணினா லைப்ரரியில போய் ரெஃபர் பண்ணினா உனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் யூ கேன் கேதர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க அது இப்படி வெப்சைட் ஒரு <laughs> இதை வச்சுட்டு அந்த இருபது பேர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு மாசம் டைம் கொடுக்குறாங்க ஒரு மாச டயத்துல இதெல்லாம் கேதர் பண்ணி ஒரு எஸ்ஐ எழுதுறான் அதுக்கப்புறம் கிடையாது அவன் எத்தனை பேஜ் வேணாலும் எழுதுறான் எழுதிட்டு வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அங்கதான் வித்தியாசம் எழுதி எழுதிட்டு வந்த பிறகு டீச்சர் அதை பார்க்கறது இல்லை டீச்சர் பார்க்கறது இல்லை அவனே வேலுவேட் பண்ணுவான் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஆய்வு செய்து என்ன செய்யறான் அப்படின்னா தன்னுடைய மார்க்கை அநேகமா எல்லாருமே 
நம்முடைய மார்க்கை குறைச்சிக்கிறாங்க அறுபது போட்டு தான் நாற்பதுன்னு மாத்திக்கிறாங்க ஆக என்ன டீச்சர் கடைசி வரைக்கும் அதை பார்க்கறதே இல்லை அவ்வளவுதான் இதெல்லாம் பார்த்து எல்லாம் முடிச்சுட்டு இல்ல நீ திருப்பி ஒண்ணு வேணா எழுதி வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்றாரு சப்போஸ் இதெல்லாம் பார்த்து எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் முடிவை நீ எடுத்திருந்த முடிவை மத்தவங்க எழுதுற பரிசு அதெல்லாம் இப்ப நீயா எழுது யோசனை பண்ணி எழுது நீ எழுது நீ அதை வச்சுக்கோ அப்படிங்கிறாரு இப்ப இதுல என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா அந்த திங்கிங் தாட் ப்ராசஸ் இருக்கு பாருங்க அதுதான் அந்த அங்க உள்ள கல்வியில உள்ள ஒரு அற்புதமான விஷயம் அந்த தாட் ப்ராசஸை கிண்டில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அவனே யோசிக்கிறான் அவனே செயல்படுத்துறான் ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா எல்கேஜி ல வந்து ஆரம்பிக்கிறோம் சுத்தியை வச்சு டீச்சர் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏ ஃபார் ஆப்பிள் சொல்லு பி ஃபார் பாஸ் சொல்லு எங்க நான் ஏ ஃபார் ஆண்ட் சொல்லக்கூடாதா நோ ஏ ஃபார் ஆப்பிள் சொல்லு அப்படின்னு நம்ம சுத்தியை வச்சு ஆரம்பிக்கிறது நம்ம எம்ஏ பி எது படிச்சா சரி கடைசி வரைக்கும் அந்த புக்ல உள்ளதை சொல்றதா வேதம் நான் சொல்றதா வேதம் அப்படிங்கிற மாதிரியாக ஒரு ஒரு அப்படியே பாஸ் ஆன் பண்றதுனால இன்னைக்கு குழந்தைகளை வந்து அதை திங்க் பண்ண வச்சு அவங்கள வந்து ஒரு அனலைஸ் பண்ண வச்சு ஒரு முடிவுக்கு அதாவது ஒரு கல்வியுடைய பயன் சொல்லும் போது இந்தியாவுடைய உபனிஷத்துல அழகா ரெண்டு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க வாட் இஸ் எஜுகேஷன் ரெண்டு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க எஜுகேஷன் சுட் ப்ரிப்பேர் யூ ஃபார் லைஃப் எஜுகேஷன் சுட் பில்ட் யுவர் கேரக்டர் உங்களை வாழ்க்கைக்கு தயார் செய்ய வேண்டும் ரெண்டாவது உங்களுடைய குணத்தை அது உருவாக்க வேண்டும் இது ரெண்டு தான் ஆனா இது ரெண்டு இந்த காலகட்டத்தில் இன்னைக்கு கல்வியில உருவாக்குதா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு கல்வி முறை அப்படிங்கிறது உருவாக்கப்பட்டதே கிட்டத்தட்ட முன்னூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மெக்காலே அப்படிங்கிற உருவாக்கி வச்ச கல்வி தான் நம்ம இருக்கோம் அவர் உருவாக்கி விடும் போதே என்ன சொன்னார்னா ஆக்சுவலா அப்ப பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் இங்கே இருந்தது இருந்த பொழுது நிர்வாக செலவு ஜாஸ்தியா இருக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துக்கு நிர்வாக செலவு ஜாஸ்தியா போச்சு அது எப்படி குறைக்கிறதுங்கிறதுக்காக மெக்காலேன்னு சொல்லிட்டு லண்டன்ல இருந்து ஒரு பெரிய ஒரு வாடி சகோதரம் அனுப்பிச்சார் அவர் இங்க வந்து எல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு அவர் ரிப்போர்ட் கொடுத்தார் அந்த ரிப்போர்ட் என்ன சொன்னார்னா நீ கவர்னர் ஜெனரல்ல இருந்து டெல்லியில் இருக்கிற கவர்னர் ஜெனரல்ல இருந்து கீழே இருக்கிற கடை கடையில் இருக்கக்கூடிய கடை கடைசியில் இருக்கக்கூடிய ஜூன் வரைக்கும் நீ வெள்ளக்காரனா அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்க அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா வெள்ளக்காரன் சம்பளத்தை கொடுக்க வேண்டிய லண்டன்ல கொடுக்குற சம்பளத்தை கொடுக்க வேண்டியிருக்கு எல்லாருக்கும் அவனுக்கு ஆறு மாசத்துக்கு கூட தான் கப்பல்ல வந்து லண்டனுக்கு கூட்டு போக வேண்டியிருக்கு அவன் குழந்தைகளுக்கு கல்வி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு ஹெல்த் சம்பந்தமா எல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஆக இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஏகப்பட்ட செலவாகுது நீ என்ன செய்யலாம்னா கவர்னர் ஜெனரல் கலெக்டர் இது மாதிரி மெயின் பொசிஷன்ஸ்ல மட்டும் வெள்ளக்காரன் வச்சுக்கிட்டு மற்றதெல்லாம் இந்தியன் சப்போர்ட்னா அவனுக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்க வேண்டியிருக்குல உனக்கு பத்து பிசா கொடுத்தா போதும் பத்து பிசா கொடுத்தா போதும் எனவே லோக்கல்லே இருக்கு கொடுத்தா போதும் மகிழ்ச்சியா வாங்கிட்டு அவன் வேலை செய்வாது நீ அதுல எல்லாம் வந்து அது மாதிரி செய்யணும் அப்ப அவங்க ராணி கேட்டாங்க எல்லி சபத்து கேட்டாங்க அது எப்படி முடியும் அவங்களுக்கு நம்ம இங்கிலீஷ் தெரியாது நம்ம கணக்கு வழக்கு தெரியாது அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்கூல் ஆரம்பி நான் சொல்றேன் மெத்தடம் ஸ்கூல் ஆரம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப ஸ்கூல் ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்கப்பட்டுதான் ஸ்கூல்ஸ் ஆரம்பிச்சு ஒரு ஏழாம் கிளாஸ் எட்டாம் கிளாஸ்ல பத்தாம் கிளாஸ் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் தெரியும் நம்ம கணக்கு வழக்கு தெரியும் நம்ம வேலைக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஐடியால ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்ப லார்டு மெக்காலே வந்து ஒரு ஒரு வாசகம் இல்லை சொன்னான் ரொம்ப பிரச்சனை ஃப்ரீயாவே அவன் சொன்னான் என்ன சொன்னான் அப்படின்னா இந்த கல்வியை நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி பண்ண பண்றது எதுக்காக அப்படின்னா இந்தியர்களை மேதாவிகளா ஆக்கிறதுக்காக இல்ல ஐ வாண்ட் சம் சர்வன்ஸ் ஃபார் மை கவர்மெண்ட் அண்ட் ஃபார் மை கம்பெனிஸ் வை ஐ வாண்ட் சம் சேவ்ஸ் ஐ வாண்ட் சம் சேவ்ஸ் ஃபார் மை கவர்மெண்ட் அண்ட் ஃபார் மை கம்பெனி அதுக்காக தான் இது ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இன்னைக்கு என்ன ஆயிருக்குன்னா சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த கல்வி முறையை மாற்றல சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கும் பிரிட்டிஷ் கம்பெனிஸுக்கும் சர்வன்ஸ உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய கல்வியா இருந்தது இன்னைக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கும் இந்தியன் கம்பெனிஸுக்கும் சர்வன்ஸ உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்கும் அதான் வந்து அதை பாசஸ் மாதிரி இருக்காங்களே தவிர முறை மாறணும் இது எனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை சொல்றேன் நான் வந்து சிறுத்தனி பக்கத்துல கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது கிராமங்களில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பலவேறு இது வளர்ச்சி திட்டங்கள் இப்ப அதுல இருக்கும்போது ஒரு தடவை என்ன பண்ணுறது ஒரு செமினார் ஒன்று நடத்துறேன் நாலு நாள் செமினார் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் ஃபார் எஜுகேட்டட் யூத் இன் ரூரல் ஏரியாஸ் சொல்லி ஒன்று
சார் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுங்க சார் சார் இருந்தாலும் கவர்மெண்ட் சொல்லுங்க சார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில பேர் சொன்னாங்க அதனால நான் அப்புறம் முன்னுக்கு வரல அதே நாலு நாள் என்ன ஆச்சுன்னா அங்க வந்து இந்த பூட்டி பெருக்கி செய்யக்கூடிய அந்த தேனி ஹால் பூட்டி பெருக்கி செய்யக்கூடிய ஒரு பொண்ணு கௌரின்னு ஒரு பொண்ணு அவன் எனக்கு வந்து டீச் பண்ணவன் நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு குருவா படிக்காத பெண் பக்கத்து வந்து விவசாயிய ஒரு பெண் அந்த விவசாயி இன்னொரு அரை ஏக்கரை வச்சுட்டு ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு மாடு வச்சிருக்காரு அது ஒரு பெண் அது நைன்டி பள்ளிக்கூடத்துக்கே போகாத பெண் அது அந்த பெண் வந்து அந்த ட்ரைனிங் ஹாலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இதையும் நல்லா நல்லா நீட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி டெய்லி நாலு நாள் நல்லா வேலை செஞ்சாங்க கொஞ்சம் குக்கிங் ஹெல்ப் பண்ணாங்க நல்லா வேலை செஞ்சதுனால எனக்கு என்ன யோசனை வந்ததுன்னா மாச சம்பளத்தில் மாசமாக அவளை வந்து நம்ம பயிற்சி பயிற்சி கூடங்களை வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நான் ஐடியா பண்ணேன் நம்ம சென்டருக்கு வச்சுக்கலாம் அப்போ அவனை கூப்பிட்டு நாலு நாளைக்கு அப்புறம் கூப்பிட்டு அவர்கிட்ட நாலு நாளைக்குள்ளே அந்த இதை கொடுத்துட்டு கேட்டேன் ஏம்மா நீ வந்து மாச சம்பளத்தில் வரையா இந்த மாதிரி நல்லா வேலை செய்கிற என்ன அதனால் நீ வரையா அப்படின்னு கேட்டபோது படிக்காத பொண்ணு கை நாட்டு போடுற அந்த பெண் சொன்ன சொன்ன வார்த்தைகள் என்னன்னா எனக்கு மிகப்பெரிய பாடம் எனக்கு இந்த அடிமை பழப்பெல்லாம் ஆகாது அதே வார்த்தைகள் எனக்கு இந்த அடிமை பழப்பெல்லாம் ஆகாது எப்பப்ப வேலை இருக்க சொல்லுங்க அப்ப ஃப்ரீயா இருந்தா நான் வந்து செய்யறேன் அதுக்குள்ளது கொடுங்க போதும் நான் மாச சம்பளத்தில் இருக்க முடியாது இவங்க பிஏஎம்ஏ படிச்சு நாலு நாள் ப்ரோக்ராமுக்கு அப்புறம் ஒத்தம் கூட ஸ்ட்ராங்கா நான் சொந்தமாக ஒன்று செய்வேன்னு வரல ஆனா வந்து இது படிக்காத பள்ளிக்கூடத்துக்கே போகாத அந்த கை நாட்டு பெண் வந்து என்ன சொல்றா அப்படின்னா எனக்கு அடிமை பழப்பு ஆகாதுங்க அதுல என்ன ஒரு வித்தியாசம் தான் நான் சொன்ன மாதிரியாக இந்த கல்வி முறை எழுத போறது தவிர அந்த நாற்பது பேருல குறை இல்லை நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த ஏந்தி நம்ம பேச ஆரம்பிக்கணும் ஆசிரியர்களும் சரி மற்றவங்களும் சரி இதைத்தான் செய்யணும் இதை படிக்கணும் இவ்வளவுதான் மார்க் வாங்கணும் இப்படி எல்லாம் சொல்லும் பொழுதே நம்ம அடக்கி விடுகிறோம் அல்மோஸ்ட் ஒரு ஜெயிலுக்கு அனுப்புற மாதிரி தான் இருக்கிறது இதனால உள்ள இந்த கல்வியில ஒரு பெரிய மாற்றங்களை நாம் ஏற்படுத்த வேண்டிய சூழ்நிலை நாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறதா இதுல என்ன அப்படின்னா ஆக அந்த மாதிரியாக எனக்குள்ள அனுபவங்கள் நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கிறது அது இப்ப எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்ல முடியாது ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரியாக இந்த எஜுகேஷனை அடிப்படையாக கொண்டு இவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சொல்லுங்களா இதில் இந்த ஐந்து பேர் இப்பொழுது ட்ரஸ்டிகளா இருக்குங்களா ஐந்து பேர் தானே ஐந்து பேரும் ஐந்து பேர் கிடைக்கும் இதில் ஐந்து பேர்கள் தேவை ஒன்று இருக்கின்றது ஆசையும் இருக்கிறது தேவைகளுக்கு மேல் எனக்கு நீங்க நூறு ரூபா தான் தேவை அப்படிங்கிறதுல நூத்தி ஒரு ரூபா வச்சிருந்தேன்னா அந்த ஒரு ரூபாயை வந்து ஒன்றே ட்ரஸ்ட் வைத்து ஆண்டவன் எக்ஸ்ட்ராவாக ஏன் கொடுத்திருக்கிறான் என்று சொன்னான் அந்த ஒரு ரூபாயை மற்ற கஷ்டப்படுபவர்களுக்கு இல்லாதவர்களுக்கு செலவழிக்க தகுதியானவன் இன்று அந்த ஒரு ரூபாயை எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் வைத்து உன் தேவைக்கு மீறி அந்த பணத்தையோ பொருளையோ நீ மற்றவருக்காக செய்யக்கூடிய நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் ட்ரஸ்டின் அடிப்படையில் தான் உனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது 